ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಹನಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದೇ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗಾಡಿ ಜನರ ಬಾಯಿಂದನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಕುಡಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಿದು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಗಳತೆಯ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದೆ ಕುಡಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಚಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ನಡುವೆಯೇ ಕದನ ನಡೆಯೋದು ಸದ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಜಾತಿವಾರು ಮತದಾರರು ಲಿಂಗಾಯತರು ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕುರುಬರು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಸ್ಸಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಜೈನ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಎಸ್ಟಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಮರಾಠ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇತರರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಘಾಟಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮತಗಳಿಂದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣವರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತರ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಮತಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಬಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತೇಳು ಮತಗಳಿಂದ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶ್ಯಾಮ ಘಾಟಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತರ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಮಿತ್ ಘಾಟಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅಂತರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮತಗಳು ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲು ರಾಯಭಾಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾಗ ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದರೆ ಕುಡಚಿ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು ಘಾಟಗೆಯವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಈ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಒಮ್ಮೆ ಸೋತರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆದ್ದವರು ಈಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಅವಧಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಕುಡಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಎರಡು ಸಲವೂ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದಿರುವ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ್ನ ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಈ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಕುಡಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ್ನ ಮಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬರೀ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಮುಳುಗಡೆ ಒಟ್ಟ ಎಂಟು ದಿವಸದಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾ ಶಾಸಕ ಆದ್ನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ ರೀ ಶಾಸಕ ಆದ ಬಳಿಕ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಾಗ ಮುಳುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದವ್ರ ಇನ್ನೂ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಬರೀ ಏನ ಭಾಷಣ ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಅತಿ ಸರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಎದ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಕ ಓಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಸರ್ ರೀ ರೋಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಿದಾವೆ ರೀ ನೀರಾವರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ ನೀರಾವರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಈಗ ಇದ್ದವ್ರು ಚಲೋ ಅದಾರೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪಿ ಯು ರಾಜು ಸರ್ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕು ರೀ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇವೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ ನಮ್ಗೆ ಟಿ ಸಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಕ್ಕ ಟಿ ಸಿಗಳು ಬರೋದು ಮಾಡ್ರು ಮುಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ತಾಸದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಏಳು ತಾಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹಗಲಿರು ದುಡಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ರಾಜು ಸರ್ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿ ರಾಜು ಸರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅವ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ರೀ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ದಾಗ ಶ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಐದು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳದಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕುರ್ಚಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಸತಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿ ಸಿ ಸುಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸಿನಾಗ ಟಿ ಸಿ ಕುಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಯಾರ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳನ್ನ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯೂವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಸಮ ಜನರಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯಾವ ಪಿ ರಾಜು ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅದಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅದಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತಾರ ಕುರ್ಚಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಈ ಸಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪಿ ರಾಜುನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಗೆ ಪಿ ರಾಜು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾನು ಸುಮ್ಮ ನಾವು ಗರೀಬ್ ಅದರಲ್ಲೇ ದುಡ್ಕೊಂತಿನೋರು ಅದ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಕೊಡೊಂದಿವಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಡ್ ದಿವಸ ನಾ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾರು ಜಾಗ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದನು ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಪಿ ಯು ರಾಜು ಅವ್ರು ಹಾಂ ಅವ್ರದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋರು ಹಾಕೋದ್ರ ಓಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಒಲಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ಒಲಿಗುತ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೇನೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಜಿದ್ದ ಜಿದ್ದಿ ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು ನಿಖರ ಜನಪರ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಖರ ಜನಪರ